Annuitetsregning, anvendelse af A0-formlen. A0-formlen det er også nutidsværdien af en annuitet, og det er A0, ikke AO, og 0 står for, at det er til tiden 0. Det vil sige, at vi har A0 her, det vil sige tiden, hvor vi låner nogle penge, der så bliver afbetalt med ydelser herhen af n gange. Skal man bruge AN-formlen, så er det, at man har ydelserne før vi gør tingene op. Forestil jer, at I skal spare op til en pension, så er det AN, fordi I skal have gjort det op, når I bliver 70 år. Hvorimod, hvis I tager et lån øh, til en bil, så er det A0, fordi I får pengene og betaler af. Det er forskellen på de her to formler. Regnemæssigt er det øh, det samme, vi laver i kasse, om det er den ene eller den anden formel. Vi tager et eksempel med, at 25.000 kroner skal betales tilbage over 60 terminer med 728 kroner per termin. Og vi skal så øh, vise, at renten er øh, 2,05. Jeg går ind og siger, at nu laver jeg et matematikfelt. Nu har jeg tilladt mig at skrive formlen ind først. Fordi jeg kan se, at de 25.000, det er A0. Ergo skriver jeg solve, når jeg skal løse den. Jeg skriver de 25.000 i stedet for A0 lige med. Og y, det er ydelsen, og det er per termin, det er de 728. Og så hedder formlen 1 minus r, opløftet i minus ente. r er den, vi skal finde, så der skriver vi bogstavet r og minus ente, og det, var, det er jo terminerne, og det er 60 terminer, altså bliver det i minus 60. Og så skal vi løse dem hensyn til r, og det vil sige, at vi skriver komma r. Vi kunne have lavet det med alle de ubekendte her, med n og med y, og med A0, alt efter hvad det er, der er ubekendt, så var det Y, vi skulle finde, så skrev vi bare komma Y, og så skrev vi R ind her, og så skrev vi bare et Y her i stedet for. Men jeg trykker Enter på formlen her, og så regner den ud, og så kan jeg se, at der kommer to løsninger. En negativ rente kan vi ikke bruge til noget, men der står, at den anden rente er 2,05, og da det her er i decimaltal, så ganger vi med 100, og så kan vi vise, at renten er 2,05. Det er meget vigtigt i de her opgaver, at I har formen med at forklare, hvad det er for en formel, I laver. Også selvom at I bruger øh, finanslovregneren, som jeg vil vise her, hvor vi går ind og siger finans og finansregner. Så kommer den på denne her måde, hvor vi siger, at n er de 60. Bemærk, interest, det er rente. Hvis man ikke kan huske, hvad det er, så skriver, eller klikker man, og så står der renten. Og renten skulle vi jo finde, så den skal vi jo ikke tage ind. Og så er der PV, present value, det er nutidsværdi, nutidsværdi A0, og den var 25.000. GMT, det er payment, det er betaling, det er ydelserne, og det er lidt svært at huske, men den skal tages til ind negativt. Og så når jeg har gjort det, så stiller jeg mig herop, og så står der tryk enter for at beregne og så får jeg min rente til at være 2,05. Og så har jeg sådan set beregnet på det. Men uanset hvad, sørg for, at jeres formel står, og I siger, at i opgaven, at I bruger A0, og hvis I så skriver formlen op og skriver, hvad der er hvad, så må I gerne bruge finansregneren, og husk at konkludere på resultatet, at nu har vi vist, at denne her rente er 2,05.